প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো এবং এর আগে পরে যে সকল ক্লাসগুলি আমি নিয়েছিলাম মোটামুটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখছো কি বলো এবং সাথে বই যে টপিকসগুলি আমি আলোচনা করি ওই টপিকসগুলি কিন্তু বইয়ের মূল টপিকের সাথে মিল রেখে আলোচনা করা হয় বিধায় তোমাদের উচিত বইটাও ঠিক সুন্দরভাবে নিখুঁতভাবে পড়া এবং আমার কথাগুলি মনে রাখা ওই বই থেকে সুন্দর করে পড়া এবং আমার কথাগুলি যদি বুঝতে পারো তাহলে বইয়ের এই লাইনগুলি দেখবা তোমার কাছে আরও সহজ বলে মনে হচ্ছে যাই হোক আমরা যে চ্যাপ্টার পড়ছিলাম যে এইচএসসি ফিজিক্স সেকেন্ড পার্ট চ্যাপ্টার নাইন লেকচার ফোর আজকে লেকচার ফোর গতদিন পর্যন্ত লেকচার থ্রি দেওয়া হয়েছিল এবং আজকে ডেট দেখো দুই তারিখ সাত মাস দুই সাল এখন এখানে আমরা পড়েছিলাম অধ্যয়ন নয় পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান আমরা পরমাণু মডেল সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করেছি এর অন্তর্ভুক্ত গাণিতিক সমস্যাগুলি যদি আরেকবার তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করি তাহলে হয়তো ব্যাপারটা আরও ভালো বুঝতে পারবে ব্যাপারটা হলো এরকম পরমাণু মডেলে আমাদের ছিল পরমাণুর ব্যাসার্ধটা কত ছিল তোমাদের আগে বলেছিলাম যে কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে শেষ কক্ষপথ পর্যন্ত এই দূরত্বটাকে বলা হচ্ছে পরমাণু ব্যাসার্ধ এন তম কক্ষপথের জন্য বোর কক্ষপথের জন্য ব্যাসার্ধ এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার অ্যাপসার আমরা পাই এম ই স্কোয়ার দেন কক্ষপথের শক্তি একটা কক্ষপথে যে ইলেকট্রনগুলি আবর্তন করে ওই ইলেকট্রনের শক্তি বা কক্ষপথের শক্তিটা কত আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে বের করেছিলাম দেখো তো এম ইউটি ফোর বাই এইট এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার অ্যাপসার নট স্কোয়ার শুধু তাই না যে শক্তি অ্যান্সারটি এসেছিল জুল এককে তাকে কিন্তু আমরা ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে ভাগ দিয়ে ইলেকট্রন ভোল্ট এককে রূপান্তর করেছিলাম মনে করে দেখো ইলেকট্রন ভোল্ট একক এটাও কিন্তু শক্তির একক ছোট ছোট শক্তিগুলিকে যেন আমরা সদৃশ্যভাবে চোখের সামনে দেখতে পারি অনুধাবন করতে পারি মানগুলি এই কারণে কিন্তু জুলে না নিয়ে সেটাকে ইলেকট্রন ভোল্টে নেওয়া হয়েছিল এরপরে শক্তি শোষণ কিংবা বিকিরণ অর্থাৎ এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে যখন বহিষ্ঠ শক্তি শোষণ করে সে লাভ দিয়ে চলে যায় বা শক্তি উদ্গিরণ করে আবার তার মূল কক্ষপথে ফিরে আসে তখন যে সমীকরণটা আমরা ব্যবহার করি সেই সমীকরণটা হচ্ছে ডেল ই সমান এম ইউটি ওয়ার ফোর বাই এইট এইচ স্কোয়ার অ্যাপসান স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান বাই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার মনে আছে কিনা জানি না প্রথম মানে কম কক্ষপথ যেটা প্রথম সেটাকে বলা হচ্ছে এন ওয়ান আর বেশি কক্ষপথ যেটা সেটা হচ্ছে এন টু ঠিক আছে তারপরে তোমাদের এই সমীকরণ থেকে যে শক্তিটা সে শোষণ করেছে বা বিকিরণ করেছে তার কম্পাঙ্কটা কত সেই সমীকরণ যদি তোমাকে বের করতে বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণ ছিল দেখো নিউ সমান এম ইউটি ফোর বাই এইট এইচ কিউবস এপসন স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার শুধু তাই না কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে শক্তিটা বিকিরিত হয়েছিল যে শক্তি বিকিরিত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বা শোষণ হয়েছিল তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সেটার জন্য কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম তোমার কত ওয়ান বাই ল্যামডা সমান এম ইউটি ওয়ার ফোর বাই এইট এইস কিউব সি অ্যাপসন নট স্কোয়ার ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এটাকে উল্টে দিলেই কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় আবার শুধু তাই না তরঙ্গ সংখ্যা বা কম্পন সংখ্যা বলে যে কথাটা ছিল ওয়ান বাই ল্যামডা এটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে তরঙ্গ সংখ্যা বা কম্পন সংখ্যা দেখো নিউ বার বা এফ বার যে বইতে যেটা দেয়া আছে শুধু তাই না এই যে সামনের এম ইউটি ফোর ফোর এইট এইচ কিউব সি অ্যাপসন নট স্কোয়ার এটাকে কিন্তু বিজ্ঞানী রিডবার্গের নাম অনুসারে বলা হয় রিডবার্গ ধ্রুবক কনস্টেন্ট এই মানগুলি যদি বসিয়ে দাও তাহলে তুমি এই মানটা পাবা ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন ইন্টু টেন টু দি বার সেভেন পার মিটার বলো তো কেন পার মিটার হলো উত্তর এককটা দেখো ওয়ান বাই ল্যামডা ল্যামডার একক কিন্তু মিটার ওয়ান বাই মিটার পার মিটার এই কারণে এটা হয়ে গেছে আশা করি গত এই লেকচারগুলি অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে মনোযোগ সহকারে তোমরা দেখেছিলে আমি চেষ্টা করেছি খুব ভালোভাবে তোমাদের শেখানোর জন্য এবং বইটা যদি খুব ভালোভাবে ওই পরমাণু মডেল পর্যন্ত পড়ে থাকো অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের গঠনের আগ পর্যন্ত পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারবে এই পরমাণু মডেলটা আসলে তোমাকে কি বোঝাতে চেয়েছে তোমাদের মনে আছে কি না জানি না সে শুরু থেকে পরমাণু মডেল সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিজ্ঞানীদের কি ধারণা ছিল তারপর সেই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আনেস রাদার ফোরের পরীক্ষা তারপর রাদার ফোরের পরমাণু মডেল বোরের পরমাণু মডেল আর শুরুতে যদি বলি জুল থমসনের বিজ্ঞানী থমসন থমসনের একটা পরমাণু মডেল ছিল প্লাম পুডিং মডেল বা কেসমিস পুডিং মডেল ঠিক আছে আশা করি ওই জিনিসগুলি তোমাদের মনে আছে তোমরা এই ব্যাপারগুলি আরও ভালো করে দেখবে এবং আরও ভালো করে শিখবে আরও উৎকর্ষিত হবে এবং মেধার স্বাক্ষর তোমরা বহন করবে সেটাই আমি আশা করি আজকে যে পড়াগুলি আমরা পড়তে চাই বা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে তোমাদের এখানে দেখো লেখা আছে এখানে আমাদের লেখা আছে কি যে পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার
এই নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত মোট মাঠ প্রায় তিনটা লেকচার লাগবে তার মধ্যে আজকে একটা লেকচার আলোচনা করছি দেখো এখানে প্রাথমিকভাবে একটা পরমাণু নিউক্লিয়াসে কি থাকে বা তার আন্তঃগঠনিক ব্যাপারটা কেমন ওখানে কোন কোন সদস্যরা থাকে তাদের সম্পর্কে সাধারণ কিছু বিবৃতি দিয়ে আজকে আমাদের এই লেকচারটা শুরু হবে আমরা জানি কোন একটা পরমাণুর কিন্তু বাইরে বহিষ্ঠ একটা কক্ষপথ থাকে যেখানে ইলেকট্রনগুলি কি করে আবর্তন করে আর কেন্দ্রে থাকে একটা ক্ষুদ্র ভারী একটা কণা যে কিনা সমস্ত পরমাণুর ভর বহন করে থাকে এটি কিন্তু রাজার ফোর্ড তার আলফা কণা বিক্ষেপণ বা স্বর্ণপাত বিক্ষণ পরীক্ষায় দেখিয়েছিল তাই না যে ওইখানে একটা পুরো কক্ষপথের মধ্যে কেন্দ্রে একটা কিছু আছে যেটা মানে ধনচার্জ বিশিষ্ট যার কারণে আলফা কণাগুলি কিন্তু সরে গিয়েছিল আমাদের এখনকার সেই আলোচনার বিষয়টা কিন্তু এই নিউক্লিয়াস নট কক্ষপথ তাই আমি যে কক্ষপথ মুছে দিলাম দেখো আমি কক্ষপথ মুছে দিলাম তাই ইলেকট্রন কিংবা তার কক্ষপথের আলোচনা আমাদের আর এখন নয় এখন নেই এখন শুধুমাত্র আমাদের আলোচনা থাকবে এই নিউক্লিয়াস সম্পর্কে এই নিউক্লিয়াস কি আছে এইটা নিয়ে কি ব্যাপার বা এর ধর্মগুলি কি কি এর মধ্যে যে কণাগুলি আছে তাদের ভর কত চার্জ কত ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা আসলে আজকের এই আলোচনা অর্থাৎ নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা চলো আমরা বিজ্ঞানী আনিস রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা যখন হয়েছিল ওই পরীক্ষার পরে উনি কিন্তু কতগুলি ধারণা বা কতগুলি ডিসিশন নিয়েছিলেন কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সিদ্ধান্তগুলি ছিল এরকম যে কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ক্ষুদ্র পরিসর এই ক্ষুদ্র পরিসর নিউক্লিয়াস ব্যতীত বাকি সমস্ত স্থান ফাঁকা তো ফাঁকা ফাঁকা ওটা বাদ দিলাম আমি নিউক্লিয়াস নিয়ে কথা বলছি এই ক্ষুদ্র পরিসর নিউক্লিয়াসটার আকৃতি এত ছোট যে মোট পরমাণুর তুলনায় তার আকৃতি কিন্তু দশ হাজার থেকে প্রায় এক লক্ষ গুণ ছোট শুধু তাই না তিনি আরও ধারণা দিয়েছিলেন যে বহিষ্ঠ কক্ষপথ যতগুলি নেগেটিভ চার্জের ওই ইলেকট্রন থাকে ঠিক ততগুলি বিপরীত ধনাত্মক চার্জের প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসে এর জন্য নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারক কে রাদার ফোর্ড শুধু তাই না প্রোটন বা ধনচার্জ যে প্রোটন আবিষ্কার করেছে কে রাদার ফোর্ডকেই সে আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে আমি যদি তোমাদেরকে এটা আরেকটু ভালো করে দেখাই তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবা সেখানে এই যে নিউক্লিয়াস এটাকে আমি কিন্তু বলছি এখন নিউক্লিয়াস নট এটা আমাদের পরমাণু নয় এখন কিন্তু আমি নিউক্লিয়াসে ঢুকলাম এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে যতগুলি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে কক্ষপথে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে ঠিক সেই পরিমাণ ইলেক প্রোটন বা ধন চার্জ থাকে হলো নিউক্লিয়াসের ভেতরে তাহলে আমি এই ঘন অংশগুলিকে যদি নিউ প্রোটন ধরি ধন চার্জ ধরি ভালো করে খেয়াল করবে সাতটা প্রোটন আছে ঠিক আছে তো পরবর্তীতে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন যে এখানে নিস্তরিত আরেক ধরনের কণা আছে যা চার্জ বহন করে না ধন চার্জ কিংবা ঋণ চার্জ কোনোটাই বলে না কিন্তু এই নিস্তরিত আরেক ধরনের কণা আছে যে ফাঁকা কণাগুলি এগুলোকে তুমি নিউট্রন বলতে পারো এই যে নিউট্রন তাহলে এগুলোর আমরা নাম দিলাম কি নিউট্রন আর এগুলোর নাম দিলাম আমি সেই ধন চার্জবাহী প্রোটন তাহলে এই নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন ইলেকট্রন সম্পর্কে তোমাদের সাথে আগেই আলোচনা করেছিলাম যে ক্যাথড রশি খরণ নল বা ডিসচার্জিং টিউবের মধ্যে ক্যাথড রশি নিয়ে কিন্তু গবেষণা চালিয়ে সেই ক্যাথড রশি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী জে জে থমসন এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী মিলিক্যান পেরিন এরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে আসলে ওইগুলি ইলেকট্রন মানে ঋণাত্মক চার্জ বাই কণিকা ছাড়ার কিছু না এবং ওই ইলেকট্র ঋণাত্মক চার্জ বাই কণিকার নাম দেওয়া হলো পরবর্তীতে ইলেকট্রন তাহলে ইলেকট্রনের আবিষ্কারক কে জে জে থমসন ইলেকট্রনের ভর কত ছিল মনে করে দেখো তো ইলেকট্রন এমই ইলেকট্রনের ভর ছিল হলো নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি তারপর ইলেকট্রনের চার্জ কত ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মাইনাস ছিল ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস উনিশ কুলম ঠিক আছে এটার আবিষ্কারক কে জে জে থমসন বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এবার যদি আমি বলি নিউক্লিয়াসের ভেতরে তাহলে কে কে আছে প্রোটন আর নিউট্রন শুধু প্রোটন আর নিউট্রন নয় প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে প্রোটন নিউট্রন বাদ আরো প্রায় দুশো রকমের কণা আছে মেসন পজিট্রন দুইটা কণা সহ আরো বিভিন্ন রকমের যা এই বিভিন্ন রকমের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তোমার হচ্ছে নিঃসরিত হয় কিংবা শোষিত হয় কিন্তু স্থায়ী কণিকা যদি বলি তাহলে কিন্তু তিনটা একটা হল ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এই প্রোটনের আবিষ্কারককে অলরেডি বলে ফেলছি যে এই প্রোটনের আবিষ্কারক ছিল আর্নেস্ট রাদার ফোর্ট এবং এই প্রোটনের চার্জ কত ছিল প্রোটনের চার্জ কিন্তু ঠিক ওই ইলেকট্রনের চার্জ যা প্রোটনেরও কিন্তু চার্জ তা তবে ধনাত্মক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস উনিশ কুলম প্রোটনের ভর কত প্রোটনের ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি ঠিক আছে তারপর প্রোটনের আবিষ্কারক কে রাদার ফোর্ড প্রোটনের তোমার হচ্ছে সে কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে প্রোটন কোনো পরমাণু নিউক্লিয়াসের অন্তর্ভুক্ত তারপরে
নিউট্রনে কোনো চার্জ নেই নিউট্রনে ভর কত এম এন দেখো এম এন নিউট্রনে ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ কেজি অর্থাৎ তোমার একটা ইলেকট্রনের চেয়ে আঠারোশো আটত্রিশ গুণ বা সাঁত্রিশ গুণ ভারী হচ্ছে তোমার একটা প্রোটন আর এটা চেয়ে সামান্য একটু ভারী বেশি হচ্ছে তোমার একটা নিউট্রন কত গুণ ভারী এবং এই যে যাবতীয় বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাপার স্যাপার আছে বা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি আছে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তোমরা বই দেখে আরও ভালো করে শিখতে পারবে এবার চলো আমরা নিউক্লিয়াসের সম্পর্কে যে ব্যাপারগুলি পড়লাম যে নিউক্লিয়াসে থাকে কারা নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন স্থায়ী কণিকা হিসেবে এবং এবং আরও দুশো রকমের কণিকা আছে এরা কিন্তু অস্থায়ী কণিকা শক্তি কণিকা হিসেবে নিঃসরিত হয় অথবা শোষিত হয় এবার আসো একটা নিউট্রনের ব্যাসার্ধ একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ কেমন আমি আগে বলেছি যে কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াস এই যে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস থেকে সর্বশেষ পরিধি পর্যন্ত এইটাকে কিন্তু বলা হয় পরমাণুর ব্যাসার্ধ বাট এই যে নিউক্লিয়াস যে ভেতরে তার নিজের যে ব্যাসার্ধটা সেটা যদি বলো তাহলে এইটাকে কিন্তু বলা হয় নিউক্লিয়ার ব্যাসার্ধ তাহলে বুঝতেই পারছো যে নিউক্লিয়ার ব্যাসার্ধ আর পরমাণুর ব্যাসার্ধ কিন্তু এক কথা নয় পরমাণুর ব্যাসার্ধ হলো নিউক্লিয়াস থেকে বহিষ্ঠ কক্ষপথ পর্যন্ত আর নিউক্লিয়ার ব্যাসার্ধ বলতে শুধু নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র থেকে ওই নিউক্লিয়াসের পরিধি পর্যন্ত যে ব্যাসার্ধটা সেটাই কিন্তু বলা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ বা নিউক্লিয়ার ব্যাসার্ধ যাই হোক আমরা এখন নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ সম্পর্কিত একটি ধারণা সরাসরি না দিলেও বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসের যে ব্যাসার্ধ ধরো এটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ আমরা কত ধরলাম ধরি আহার কথার কথা এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ আমি আবার বলছি আমি কিন্তু এখন কক্ষপথ নয় পরমাণু নিউক্লিয়াস নিয়ে কথা বলছি তাহলে পরমাণু নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র থেকে নিউক্লিয়াসের পরিধি পর্যন্ত ব্যাসার্ধটা কত ধরেছি আর তো বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বলেছেন এই নিউক্লিয়াসটার আয়তন তাহলে নিউক্লিয়াসটিকে গোলাকার তাহলে গোলাকৃতি বস্তুর আয়তন আমরা কি জানি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ হবে তার নিজ নিজ পারমাণবিক ভর সংখ্যার সমানুপাতিক আমরা ভর সংখ্যা কাকে বলি তাহলে কোন পরমাণু যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত স্থায়ী কণিকা দ্বারা গঠিত তাদের সংখ্যা তাহলে পরমাণুর ভেতরে পরমাণু নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে স্থায়ী কণিকাগুলি থাকে কে কে প্রোটন নিউট্রন তার সংখ্যাটাই কিন্তু তার ভর সংখ্যা তাহলে কোনো নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা বলতে বোঝায় কোনো নিউক্লিয়াসের মোট প্রোটন সংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে বলা হয় ওই নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা ভর সংখ্যাকে কি দিয়ে প্রকাশ করে এ ধারা দেখো তো এইটার ভর সংখ্যা কত হতে পারে প্রোটন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয় সাতটা আর নিউট্রন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ধরো সাত আট তাহলে এখানে নিউট্রন আছে হলো আটটা প্রোটন আছে সাতটা তাহলে আট সাত পনেরো তাহলে এর ভর সংখ্যা কত হলো বলো তো এর ভর সংখ্যা তার হলো পনেরো যাই হোক আমি আবার আসবো একটু পরে ওটা নিয়ে আসবো আগে চলো আমরা ব্যাসার্ধ কীভাবে বের করি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি বিজ্ঞানের রাধার ভর বলেছেন কোনো পরমাণু নিউক্লিয়াসের আয়তন হবে তার নিজ ভর সংখ্যার সমানুপাতিক বা সমান কোনো পরমাণু নিউক্লিয়া আয়তন হবে তার ভর সংখ্যার সমান সরি সমানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে সমানুপাতিক যদি হয় এখানে আমরা ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব রেখে দিলাম সমান সমান দিলে এখানে একটা কি আসবে ধ্রুব রাশি ধ্রুব গুণনে তাহলে এখানে ফোর ধ্রুব তিন ধ্রুব থ্রি ধ্রুব এখানে পাই ধ্রুব এগুলোকে যদি ওই পাশে দেই তাহলে আমাদের কি দাঁড়ায় আর কিউব সমান সে আবার ধ্রুব গুণন হচ্ছে এ উভয় পাশে যদি আমরা ঘনমূল করি তাহলে কেমন হয় দেখি তো আর সমান সমান সে ধ্রুবকের ঘনমূল ধ্রুব কি হবে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড দেখো তো বুঝতে পারলে কিনা উভয় পাশে ঘনমূল করলাম তাহলে আর সমান কি দাঁড়ায় ধ্রুবক গুণন এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড অর্থাৎ এখানে ধ্রুব রাশির পাওয়ার ওয়ান থার্ড মানে ওই ধ্রুব কি হয় আর এখানে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে কণা কণা বিদ্যার সাহায্যে সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে ধ্রুব রাশিটাকে তখন প্রকাশ করা হয়েছে আর নট বা সমানুপাত ইন্টু এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এই আর নটকে বলা হচ্ছে সমানুপাতি ধ্রুবক সমানুপাতিক ধ্রুবক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই আর নটের একটা মান নির্ধারণ করা হয়েছে সেই মানের পরিধিটা কত কত সিরিজের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সরি ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পনেরো মিটার হইতে তোমার হইতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পনেরো মিটার পর্যন্ত তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন মাইনাস পনেরো মিটার হইতে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু মাইনাস পনেরো মিটার পর্যন্ত এটা মান এই ধ্রুব রাশি সমানুপাতিক ধ্রুবক আর নটের মান তাহলে এখানে মোটামুটি কণা কণা বিদ্যার সাহায্যে কণা তত্ত্বের সাহায্যে এটাকে আলোচনা করে দেখা গেছে যে আর নটের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মানটা হচ্
এখানে তোমাদের সাথে আর একটু আলোচনা করে নেই এই যে আমরা বলি 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 মিটার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 মিটারকে কিন্তু আমরা বলি 1 অ্যাংস্ট্রং ইউনিট ঠিক একই ভাবে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 15 মিটারকে কিন্তু বলা হয় 1 ফার্মি ফার্মি বিজ্ঞানী এরনিকো ফার্মির নাম অনুসারে এই এককটার নাম রাখা হয়েছে এটাও দৈর্ঘ্যের একক অতি ক্ষুদ্র 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 15 মিটার তার এককের তোমার হচ্ছে এককের নাম রাখা হয়েছে কি 1 ফার আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে বলো তো এখানে আর নট এর মানটা আমরা কত বসাবো এখানে তাহলে আমরা আর নট কত লিখতে পারি আর নট এর মান 1.2 ফার্মি হতে 1.5 ফার্মির মধ্যে আর গ্রহণযোগ্য যে গ্রহণযোগ্য মানটার কথা বললাম পরীক্ষা নিরীক্ষা সেটা কত 1.4 ফার্মি তাহলে আর নট এর মান আমরা অঙ্ক করব 1.4 ফার্মি ধরে তাহলে চলো আমরা কি শিখলাম একটা পরমাণু নিউক্লিয়াসের যে ব্যাসার্ধ সে ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার একটা সূত্র কিন্তু আমরা শিখে ফেললাম সেটা কি শিখলাম R समान समान R not A to the power one third <coughs> sorry ये खाने A के बोला होती लोगी तार बहुत संख्या J nucleus है हमरा बेशर दोनी नहीं कर बो O nucleus है बहुत संख्या A one third एक बार आमी पौरी खाने पौरी खाने वालों भावे जो दी बोली तुम्हारे जो phosphorus phosphorus है बहुत संख्या तुम्हारे को तो बोलो तो phosphorus पुनो रो phosphorus है बहुत संख्या आनुमानिक एक तीसरे मोतो ठीक है सेतारा इस उत्तर को थाक के बारे एक तीस बात तीस जाए धोरो नाले फास्फोरस फास्फोरस है बहुत शंका एक तीस बात तीस जेटे धोरी हम रहा इस उत्तर को थाक के बारे नाले एक है टाइम जो दी बोली फास्फोरस है न्यूक्लियसर बेशर दो को तो तालो चलो नींद नहीं करी फास्फोरस है न्यूक्लियसर बेशर दो आर शोमन शोमन into a can number the very a to the power koto a mani koto a chicken ek tirish the lake tirish to the power one third chika se ek tirish to the power one third the lake tirish to the power one third man bear way ja hoi which is a theta kun kuri amra jeta babo shedding in tamate hobe parmia koke a judi bolo na parmia koke na amra ten to the tele a can ja papa into ten to the power minus fifteen meter আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রিয় স্টুডেন্ট আমরা আজকে বাসায় গিয়ে যে হোমওয়ার্কগুলি করব সেগুলো দেখো এখানে লেখা আছে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ নির্ণয় তাহলে এটা তোমার কিন্তু এইচ ডব্লিউ এস দেখো হোমওয়ার্ক ঠিক আছে তুমি করবা ক্লোরিন 35 ক্লোরিন কার্বন 12 নাইট্রোজেন 14 অক্সিজেন 16 সোডিয়াম 23 এই যে মোট পাঁচটা পরমাণু আমি দিলাম এই পরমাণুগুলি তোমার হোমওয়ার্ক আর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ দুটা কিন্তু দুই জিনিস নিউক্লিয়াস হইতে কক্ষপথ পর্যন্ত এর বলা হয় পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা পরমাণুর ব্যাসার্ধ আর শুধু নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত এটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ব্যাসার্ধ আশা করি এই নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ এই সূত্রটা নিয়ে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা নয় আমি আবার বলছি এই আর নট সমানুপাতিক ধ্রুবক আর নট এর মান যেটা কিনা একটা স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ভূমি ভূমিস্থ একটি বা ভূমি শক্তি ভূমি অবস্থায় একটা হাইড্রোজেন পরমাণু নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের সমান গড়ে মোটামুটি এটার মান কত ধরেছিলাম আমরা এই আর নট এর মান 1.2 ফার্মি থেকে 1.25 ফার্মি পর্যন্ত ঠিক আছে চার তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য মান আমরা কত ধরেছি গাণিতিকভাবে সমাধান করার জন্য 1.4 ইনটু 10 টু দি মাইনাস 15 মিটার অথবা 1.4 ফার্মি আর যে নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ তোমার ব্যাসার্ধটা নিয়ে বের করতে বলবো সেই নিউক্লিয়াসে তুমি কি করবা তার ভর সংখ্যাটা কাজে লাগাবা যেমন এই যে দেখো উপরে যেটা বসে এটা কিন্তু ভর সংখ্যা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি ওই ভর সংখ্যাটার পাওয়ার কত 1/3 1/3 পাওয়ার এটা ক্যালকুলেটরে চাপলে সুন্দরভাবে आंसर বের হয়ে যাবে তুমি নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারবে যাই হোক প্রিয় স্টুডেন্ট এখন আমরা নিউক্লিয়াসে যে উপাদানগুলি থাকে একটা নিউক্লিয়াসকে আমরা প্রকাশ করি কিভাবে পরমাণুকে প্রকাশ করি কিভাবে সেটা আমরা এখন দেখব শিখব সাধারণত যে পরমাণুটার কথা বলবে তাকে আমরা লিখব এভাবে x এই x এর বাম পাশে নিচে x এর বাম পাশে নিচে লেখা হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা এখন আসো পারমাণবিক সংখ্যা কি কোন পরমাণু নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে আমি আবার বলছি কোন পরমাণু নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে তাকে বলা হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা একে z দ্বারা প্রকাশ করা হয় অ্যাটমিক নাম্বার ঠিক আছে পারমাণবিক সংখ্যা যেমন এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে কিন্তু 1 2 3 তাহলে বাম পাশে নিচে এটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা আর বাম পাশে উপরে যে অংশ থাকে এখানে যে সংখ্যাটা বসানো হয় এটাকে বলা হয় ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা আমি একটু আগে বলেছি আবার বলছি কোন পরমাণু নিউক্লিয়াসে যে কয়টা বা যতটি প্রোটন ও নিউট্রন থাকে তার সমষ্টিকে বলা হয় তার ভর সংখ্যা তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম 8টি নিউট্রন আছে আর 7টি প্রোটন আছে তাহলে মিলে কয়টা হলো 
তাহলে এই নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা কত 15 এটাকে আমরা প্রকাশ করি এ দিয়ে ডান পাশে নিচে সে কত পারমাণবিক দেখা গেল নোবেল গ্যাস যেগুলো আছে অর্থাৎ হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ট্রিপটন জেনন রেডন এরা কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস এরা কিন্তু এক পারমাণবিক গ্যাস হয়ে থাকে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ প্রিয় স্টুডেন্ট তারা এক পারমাণবিক হয়ে থাকে তাই তাদের বেলা এখানে কিন্তু এক লেখা হয় আবার এক না লিখলেও হয় এক লেখা হয় না সাধারণত যেমন ধরো হিলিয়াম কিছু নাই আবার এখানে যারা দ্বিপারমাণবিক গ্যাস যেমন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কার তোমার হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন তারপরে এই যে এই যে পরমাণু পারমাণবিক গ্যাসগুলি এরা কিন্তু দ্বিপারমাণবিক গ্যাস এরা ফ্রি একা থাকতে পারে না ক্লোরিন এরা তখন কিভাবে থাকে সিএল টু এইচ টু এই যে দেখছো ডান পাশে যে লিখছো এটা হলো সেই পরমাণু সংখ্যা তাহলে ডান পাশে যেটা লেখা হয় এটাকে বলা হচ্ছে তোমার পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা এবং ডান পাশে উপরে তার আয়ন সংখ্যা বলা হয় যেমন ধরো ক্লোরিন থেকে ক্লোরিনে একটা ইলেকট্রন তুমি কি করো ইলেকট্রনে ক্লোরিনের সর্বশেষ কক্ষপথে কিন্তু সাতটি ইলেকট্রন আছে আর একটি হলে কিন্তু তার অষ্টকপূর্ণ হয় তাহলে সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে কেন্দ্রে ধনচার্জের পরিমাণের তুলনায় বহিষ্ঠ কক্ষপথে কিন্তু একটা ইলেকট্রন বেশি তাহলে ঋণচার্জের পরিমাণ এক বেশি থাকে এই কারণে ক্লোরিনের উপরে কিন্তু যদি ক্লোরিন আয়নের কথা ধরো তাহলে এইভাবে লেখা হয় সিএল মাইনাস ওয়ান মাইনাস ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যদি সোডিয়ামের বেলা হয় সোডিয়ামে কিন্তু তোমার অষ্টপূর্ণতার আশায় তার সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে কেন্দ্রীয় ধনচার্জের পরিমাণ মোট কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা তুলনায় একটা বেশি হয় যার কারণে তখন তুমি ওখানে কি লেখো প্লাস ঠিক আছে ঠিক ম্যাগনেশিয়ামের বেলায় কিন্তু তুমি লেখো টু প্লাস বুঝতে পেরেছ তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের বেলায় কিন্তু তুমি লিখছো টু প্লাস ক্লোরিনের বেলায় লিখছো মাইনাস সোডিয়ামের বেলায় লিখছো প্লাস তাহলে উপরে এইটাকে তখন আমরা কিভাবে লিখছি এখানে আয়ন সংখ্যা ঠিক আছে এটাকে আমরা লিখছি তখন কি আয়ন সংখ্যা হিসাবে তাহলে একটা পরমাণুকে কিভাবে আমরা প্রকাশ করলাম বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে বাম পাশে নিচে পারমাণবিক সংখ্যা উপরে ভর সংখ্যা ডান পাশে আয়ন সংখ্যা এবং ডান পাশে নিচে হচ্ছে পরমাণু সংখ্যা এখন নিউট্রন সংখ্যা কোথায় উল্লেখ থাকে সেটাও জানার বিষয় চলো আমি একটা তোমাদের লিখে দিচ্ছি তাহলে এটা আরো ভালো বুঝতে পারবা ধরো কার্বন কার্বন কিন্তু ছয় কার্বন বারো এভাবে লেখা হয় এই কার্বনের আইসোটোপ আছে ছয় কার্বন বারো ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি যদি বলি ভাই প্রোটন সংখ্যা কত তাহলে এই যে বাম পাশে নিচে যেটা থাকে সেই কিন্তু প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে জেট সমান কত হলো বলো তো ছয় এখন যদি বলি ভর সংখ্যা কত তাহলে বাম পাশে উপরে যে সংখ্যাটা লেখা সে কিন্তু তার ভর সংখ্যা তার মানে এ সমান কত আছে এখানে বলো তো এ সমান আছে বারো এখন যদি বলি নিউট্রন সংখ্যা কত তাহলে নিউট্রন সংখ্যা এন এই নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যাকে এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে নিউট্রন সংখ্যা কত হবে এ থেকে জেট বাদ দিয়ে যাওয়া হয় কারণ মোট ভর সংখ্যা কিন্তু প্রোটন নিউট্রন মিলে আর ওই মোট ভর সংখ্যা থেকে যদি তুমি এই প্রোটন সংখ্যাটা বাদ দাও তাহলে সে কি দাঁড়ায় বলো তো সে তখন নিউট্রন সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে নিউট্রন সংখ্যা কত হয় আমাদের এখানে বারো বিয়োগ ছয় তার মানে ছয় তার অর্থ হলো কার্বনের ছয়টা নিউট্রন আছে ছয়টা প্রোটন আছে আর মোট ভর সংখ্যা হলো তোমার বারো আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তারপরে আমাদের এখানে ভর সংখ্যা নিয়ে কথা বললাম এবার আসলে নিউক্লিয়াইট নিউক্লাইট কি নিউক্লিয়াইট হলো একই ভর সংখ্যা বিশিষ্ট একই প্রোটন সংখ্যা একই নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট এক স্থানিক আইসোটোপ যাদের বলি তাহলে ওই আইসোটোপগুলিকে পরস্পরে কি বলা হচ্ছে নিউক্লিয়াইডও বলা যায় একই নিউক্লিয়াস তাদের একই ভর সংখ্যা একই প্রোটন সংখ্যা একই নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট একাধিক পরমাণু ঠিক আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে পরস্পর নিউক্লাইট তাহলে নিউক্লিয়াইট বললে ওই গোষ্ঠী বা ওই জাতি বা ওই আইসোটোপগুলি একসাথে তাদের নিউক্লিয়াসকে একই গোত্রীয়ভাবে কথা বা তথ্য দেওয়া হয় ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়াইট তারপর আছে পারমাণবিক ভর একক আমরা জানি যে এই যে কণা বিজ্ঞানে ছোট ছোট পরমাণুগুলি এগুলো ভর এত কম বা নিউক্লিয়াসের ভর এত ক্ষুদ্র এত কম যে ওগুলোকে তখন তুমি যদি কেজি আকারে প্রকাশ করো জিনিসটা বড় দেখা এবং সায়েন্টিফিকলি আমরা অনুধাবনের যে ব্যাপারটা থাকে ওই ভর ওই সংখ্যাটা টেন টু দি পাওয়ার লেখা দেখে কিন্তু আমরা ওইটা অনুধাবন করতে পারি না এর জন্য কি করা হয় সে ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ভরকে প্রকাশ করার জন্য অন্য একটি পরমাণু নিউক্লিয়াসের সাথে তুলনা করে এই ভরগুলি পরিমাপ করা হয়ে থাকে বহু পূর্বে প্রথমে অক্সিজেনের সাথে তুলনা করে করা হতো পরে আধুনিককালে বর্তমানে এখন কার্বনের সাথে কার্বনের ভরের সাথে তুলনা করে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের ভরগুলি তৈরি মানে উৎপা তোমার হচ্ছে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে এই ভরটাকে বলা হচ্ছে পারমাণবিক ভর একক পারমাণবিক ভর একক তাহলে পারমাণবিক ইংরেজি কি অ্যাটমিক অ্যাট
কাছা কাছি এটাকে লেখা হলো এ এম ইউ ভর তাহলে ভরের একটা নতুন একক আমরা পেয়ে গেলাম এটাকে বলা হচ্ছে এ এম ইউ ভর শুধু তাই না আধুনিক বর্তমান জগতে বা যুগে পারমাণবিক ভর এককটাকে আরো সমন্বিতভাবে বলা হয় এখন সমন্বিত ভর একক ঠিক আছে সমন্বিত ভর একক সেটাকে আবার ইংরেজিতে বলে ইউনিফাইড ইউনিট ইউনিফাইড ইউনিট তাহলে ইউনিফাইড ইউনিটকে সুন্দরভাবে ছোট্ট করে লেখা হয় ইউ সমন্বিত ভর একক ইউ তাহলে আমি যদি কখনো লিখি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ফাইভ এ এম ইউ আর আমি যদি লিখি ফাইভ ইউ দুইটা কিন্তু একই অর্থই বহন করে এটার চেয়ে এটা আরও আধুনিক অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট এ এম ইউ আর এটাকে বলা হচ্ছে ইউনিফাইড অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট সেখান থেকে ইউ সমন্বিত পারমাণবিক ভর একক সংক্ষেপে ওটাকে বলা হচ্ছে শুধু ইউ তাহলে ফাইভ ইউ যা ফাইভ এ এম ইউ তা এটাকে অদ্ভুতভাবে তাকানোর কিছু নাই এখান থেকে অদ্ভুতভাবে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নাই তুমি আবার বলছি ফাইভ এ এম ইউ অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট আর ওইটাকে ফাইভ ইউনিফাইড অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট একই কথা সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের যে অগ্রযাত্রা সেখানে ফাইভ ইউ দিয়ে প্রকাশ করলো তুমি বুঝবা ওটা অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট অর্থাৎ পারমাণবিক ভর এককের আত্মপ্রকাশ এখন আসো এই পারমাণবিক ভর একক কিভাবে নির্ণয় করে সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে একটু কথা বলি কার্বন বারো আইসোট্রো কার্বন ভর সংখ্যা কত বারো তাহলে কার্বনে তো কয়েকটা আইসোটোপ আছে তার মধ্যে এই স্থায়ী আইসোটোপ যেটা কার্বন বারো তাহলে কার্বন বারো আইসোটোপের মোট ভর ওয়ান বাই বারো অংশের এক ভাগকে বলা হচ্ছে তোমার কি এক অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট বা ইউনিফাইড অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট আবার বলছি কার্বন বারো আইসোটোপের ভরের ওয়ান বাই বারো অংশের অংশকে বলা হচ্ছে অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট বা পারমাণবিক ভর একক অথবা সমন্বিত পারমাণবিক ভর একক ফাইভ ইউ ওয়ান ইউ বা ওয়ান এ এম ইউ তাহলে এটাকে কিভাবে লিখা যায় ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু হলো কার্বনের ভর তাহলে এক এ এম ইউ আমি বলতে চাচ্ছি বা এক ইউ যেটা বলো তোমরা তাহলে এখানে ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু কার্বন বারো ভর কত কার্বন বারোটা বারোটা টোটন আছে তোমার ছয়টা নিউটন আছে ছয়টা তাহলে মোট ভর সংখ্যা কত হলো বারো তাহলে এটাকে যদি আমরা অ্যাভোকেটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সরি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার তেইশ দিয়ে তাহলে তুমি এখানে অ্যান্সার পাবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সাতাইশ কেজি তাহলে এক এ এম ইউ অথবা ওয়ান ইউ ইউনিফাইড অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট অথবা এক এ এম ইউ ভর সমান কত পেলা বলো তো এটা মুখস্ত রাখতে হবে সবার কত পেলা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ তবে এতটুক মনে রাখলেও চলবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ কেজি তাহলে এক এ এম ইউ ভরের সমতুল্য ভর কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ কেজি যদি বলে এক ইউনিফাইড অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট বা ওয়ান ইউ এর সমতুল্য ভর কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ কেজি আশা করি বুঝতে পেরেছি প্রিয় স্টুডেন্ট এবার আমি তোমাদের যদি কিছু হোমওয়ার্ক দেয় এখন যদি বলি যে ফাইভ এ এম ইউ ভরের সমতুল্য ভর কেজিতে রূপান্তর করো তাহলে কিভাবে করবে তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ দিবা আর এক এ এম ইউ ভরের সমতুল্য শক্তি কত বলো ভর কত বলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ তাহলে এটা দিয়ে গুণ দেওয়ার পরে যেটা পাবা ওইটাকে আমরা কোন এককে লিখব এখানে কেজি বুঝতে পেরেছ তো আচ্ছা এবার যদি বলি যে তোমার হচ্ছে গিয়ে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ কেজি ভরের এ এম ইউ একক বা ইউ এককে ভর কত পারমাণবিক ভর এককে বা সমন্বিত ভর এককে কত তাহলে তখন তুমি কি করবা এটাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সাতাইশ দিয়ে ভাগ দিবা ভাগ দিলেই তুমি এ এম ইউ এককে চলে যাবা বোঝা গেছে বা ইউনিফাইড এককে তাহলে এর বেলায় কিন্তু গুম দিয়ে আর ওর বেলায় হুলটা ভাগ দিয়ে আশা করি বুঝতে পেরেছ সহজে বুঝতে বোঝাইতে পেরেছি এবং তোমরা আরও সহজে তোমরা অনেক মেধাবী আমি জানি এবং খুব সহজে এই সুন্দর ক্লাসটা উপভোগ করবে প্লাস এখান থেকে যে হোমওয়ার্কগুলি দেওয়া হয়েছে এটা সুন্দরভাবে শিখবে আশা করি তোমরা এগুলো পারবে দেখো এখানে লেখা আছে কিন্তু যে নয় নম্বর হোমওয়ার্কটা দেখো এই যে থ্রি এ এম ইউ ফাইভ এ এম ইউ সেভেন এ এম ইউ ভরের সমতুল্য শক্তি বের করো তো শক্তি বের করার আগে তো ভর বের করতে হয় তাহলে ভর কিভাবে বের করতে হয় বুঝতে পেরেছ তো এই যে কিভাবে ভর বের করলাম দেখছো এরপরে তোমরা দিবা বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটা সূত্র আছে ডেল এম ডেল ই সমান হলো ডেল এম সি স্কোয়ার অথবা সংক্ষেপে যদি ভালো করে বলি ই সমান হলো এম সি স্কোয়ার দেখো তো মনে পড়ে কি না এটাকে ভর শক্তি সমীকরণ বলা হয় এর আগের চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা পড়েছি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত ভর শক্তি সমীকরণ ই সমান এম সি স্কোয়ার
भर बसा एखे एम एर जगह और ये तुम कि थ्री इंटू टेन टू दिवार एट तरह स्कोयर दीवा आलोर बेगर बर्ग जी दाओ तो पेला बोलो तो झुल ये झुल एकक के जो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दिवार माइनस उन्नीस दिए भाग दी ये को रूपान्तरित हलो बोल तो इलेक्ट्रन भोल्ट एटा के जो टेन टू दी पावर सिक्स दिए भाग दी ये को रूपान्तरित हलो बोलो तो मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट ठीक है बी भर एकक छोटो एटमिक मैस यूनिट कि यूनिफाइड मैस यूनिट थे तरह के जी एककटा बेर कर निबा दें ये भर एम एर जगह बसा बैठे ठीक है इक्ुअल टू एम सी स्कोर एम एर जगह बसाल बसिए सी एज आलोर बेग आलोर बेगर बर्ग दिए गुण दीबा तो हलो झुल झुल एकक के जो तुम वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस उन्नीस अर्थात इलेक्ट्रन चार्ज दिए भाग दो गलो इलेक्ट्रन भोल्ट और इलेक्ट्रन भोल्ट मान के जी तुम टेन टू दिवा सिक्स दिए भाग दो गलो मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट आशा करी बुझते पे छो ए नय नम्बर जो होमवर्कगुली आगो करा के छवि तुले कैपचार कर फेसबुके कि कमेंट बक्से सुंदर को लिखे पाठा ठीक है हमारे प्रिय स्टूडेंट तुम्हारा छोटो छोटो काजगुली निउक्लियसर जो अंत गठन निउक्लियसर भेतरे जो बेपारगलि घटे एगुल मोटामोटी आलोचना कर लम एसो से कमन बेपारगल जगह तुम्हारा छोटो क्लस पढ़े जो हमारे एखे से आईसोटो जदि एकाधिक परमाणु निउक्लिय प्रोटन संख्या एक ही है क्योंकि भर संख्या भिन्न है तक बला हम परस्पर आईसोटो आईसोटोपर उदाहरण हिसाब से बोलते परि जमन आठ अक्सिजें षोलो अक्सिजें भर संख्या षोलो परमाणु संख्या आठ आर अक्सिजें आईसोटोप आठ अक्सिजें तुम्हारा आलो सतर देखो तो ये एरा क्यों देखो प्रोटन संख्या एक ही जे सकल परमाणु निउक्लियस प्रोटन संख्या एक ही प्रोटन संख्या एक ही क्योंकि भर संख्या भिन्न तक बला हम परस्पर आईसोटो ठीक है एबार आसो ताइ आईसो बार कि जे सकल परमाणु निउक्लियस भर संख्या समान ये ऊपर गुली समान बाट निउट्रन संख्या कि प्रोटन संख्या भिन्न तक बला हम परस्पर आईसो बार आईसो बार उदाहरण हिसाब से दीते आठारो आर गण अठारो आर गुण चल्लिस और एक आल बीस चल्लिस क्योंसियम क्योंसियम देखो ये प्रोटन संख्या भिन्न देखो अब निउट्रन संख्या भिन्न देखो चल्लिस अठारो बद दी ए निउट्रन संख्या दादा बस निउट्रन संख्या द्वारा बस और एखे चल्लिस बीस बद दी निउट्रन संख्या द्वारा हलो बीस देखो निउट्रन संख्या भिन्न प्रोटन संख्या भिन्न क्यों तर भर संख्या क्योंकि एक ही रकम एर ए बला हम परस्पर आईसो बार एबार आसो आईसो टोन कि बुझते ही पार्छ आइसोटोनर बल्ले क्या एक ही रकम है जो जे सकल पारमाणविक निउक्लियस प्रोटन संख्या किंबा भर संख्या भिन्न क्योंकि निउट्रन संख्या एक ही रकम निउट्रन संख्या एक ही रकम तक बला हम परस्पर आइसोटोन आइसोटोन उदाहरण हिसाब से दीते जमन क्योंसियम उदाहरण दीते क्योंसियम चल्लिस दीते उन्नीस पटाशियम ऊनचल्लिस देखित तो? देखो तो युटे निउक्लियस क्योंकि भिन्न जिन भर संख्या भिन्न प्रोटन संख्या भिन्न क्योंकि निउट्रन एक ही रकम कि ना देखित तो? चल्लिस बीस बार दी दाड़ा बीस ऊनचल्लिस उन्नीस बार दिल उमा एखे दाड़ा बीस अर्थात तर निउट्रन संख्या क्योंकि समान बोझा गया से तर निउट्रन संख्या कि हलो बोल तो समान समान अर्थात दुई निउक्लियस निउट्रन संख्या समान तो हमें जे सकल पर पारमाणविक निउक्लियस प्रोटन संख्या भिन्न भर संख्या भिन्न क्योंकि निउट्रन संख्या एक ही रकम तक बला हम परस्पर आइसोटोन एबार आसो आइसोमार की एक ही रकम दूटा निउक्लियस जैसे प्रोटन संख्या एक ही भर संख्या एक ही निउट्रन संख्या एक ही क्योंकि अभ्यंतरीण गाठनिक भिन्नता आए अभ्यंतरीण सेल व कक्षपथ घूर्णन भिन्नता आए तुम्हारा जो निउक्लियस भर क्यों तुम्हारे प्रोटन प्रोटन वंतकणिकागल आवर्तन क्योंकि कक्षपथ मडल आ ठीक है से गो बड़ो क्लस शिखते परवा तेल जे सकल पारमाणविक निउक्लियस प्रोटन संख्या एक ही निउट्रन संख्या मोट कथा सब किस एक ही रकम क्योंकि आंतगाठनिक बेपार भिन्न तक बला हम परस्पर आइसोमार कि बला है तक परस्पर आईसोमार मोटामोटी सुंदर भावे शिखल आज के पारमाणविक संख्या कि भर संख्या कि निउक्लाइट का पारमाणविक भर एकक कि आइसोटोप कि आइसोबार कि आइसोटोन कि आइसोमार कि सुंदर भाव अनेक कि शिखल आज के ठीक है तो हमें एक परमाणु निउक्लियस आंतगाठनिक जो बेपारे क्या क्या था तर सम्पर् विशद विवरण व संक्षिप्त विवरण शुद्ध तई ना तर क्षेत्र में एक परमाणु पारमाणविक निउक्लियस संकेत परमाणु के संकेत आगे लिखब कि भाव दें ये निउक्लियस व्यसार्ध हमें क्यों निर्णय कर लम होमवर्क दिए तुम्हारे विभिन्न रकम संज्ञा आंतगाठनिक निउक्लियस अभ्यंतरीण बेपार सेपार नहीं जे सकल राशिमला आज है आंतगाठनिक निउक्लियस सम्पर्कित राशि बला है यो के यो सम्पर् मोटामोटी एक शिखल शुद्ध तई ना को परमाणु निउक्लियस भर के जो एम यू 
ইউ ইউনিফাইড ম্যাস ইউনিট আকারে যে প্রকাশ করি ওগুলো কিভাবে করলাম ওইটা থেকে কেজিতে কিভাবে যাব কেজি থেকে এএমইউতে কিভাবে আসব শুধু তাই না এএমইউ ভরকে আমি ভর শক্তি সমীকরণ দিয়ে জুলে কিভাবে রূপান্তর করব ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে ভাগ করে ইলেকট্রন ভোল্টে কিভাবে রূপান্তর করব শুধু তাই না তাকে টেন টু দি বা সিক্স দিয়ে ভাগ দিয়ে মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে কিভাবে রূপান্তর করব এই ব্যাপারগুলি কিন্তু আজকে আমরা শিখলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এটাই ছিল এবং নিউক্লিয়াসের সম্পর্কিত বা নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন রাশিমালা নিয়ে যে প্রাথমিক জ্ঞানগুলি ছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করে শিখলাম আগামী দিন আমরা এই নিউক্লিয়াসের পরবর্তী যে ব্যাপারগুলি ঘটে যে কোনো পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে হ্যাঁ সেই তেজস্ক্রিয়তা কেন ঘটে কখন ঘটে কিভাবে ঘটে আর ওইখানে শক্তি নির্গ নির্গত পরিমাণে শ নির্গত শক্তি পরিমাণ কত সেই শক্তিটাকে আমরা আদার্স কী কী কাজে লাগাই নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর সহ আরও বিভিন্ন রকমের নিউ